ఎవరో స్వామీజీని ఇంటికి తీసుకొచ్చావేంటి పారిపోయిన నాన్న ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోవడానిక కనకపురం అనే రాజ్యాన్ని ఒకనొక రోజు పరిపాలిస్తుండేవాడు అతడికి కార్తికేయుడని ఒక కుమారుడు ఉండేవాడు చింతించకండి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం నా దగ్గర ఉంది ఇప్పటి నుంచి నీవు కూడా దేవుడవే నేనే దేవుణ్ణి నేనే దేవుణ్ణి నాన్నగారు రాజంటే ఒక్క రాజ్యాన్నే పరిపాలించాలి నేను దేవుణ్ణి కదా భూమండలం అంతా పరిపాలించి అందరూ సంతోషంగా ఉండేలా చేయాలి అందుకే నేను బయలుదేరుతున్నాను సరే వస్తాను కథ చెప్పు నానమ్మా స్నేహ ముందు నీకో ప్రశ్న కార్తికేయుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు మంత్రాడిన నాటకంతో తానే దేవుణ్ణని నమ్మి గుర్రమెక్కి వెళ్ళిపోయాడు నానమ్మా ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది కార్తికేయుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ విషయం తెలిసిన రాజుగారికి గుండె ఆగిపోయినంత పని అయింది అంతఃపురం అంతా విషాదం అనుకుంది అటు శ్మశానంలోని భేతాళుడు విక్రమార్కుడికి కథ చెప్తున్నాడు విక్రమార్క మహారాజా కార్తికేయుడు గుర్రం మీద ప్రయాణిస్తున్నాడు తానే దేవుణ్ణి అనే నమ్మకంతో అలసట లేకుండా ప్రయాణిస్తూ అడవిలోకి ప్రవేశించాడు అంతఃపురంలో విషాదంలో మునిగిపోయిన రాజు వెంటనే తేరుకున్నాడు తను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించే రాకుమారుణ్ణి వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఆ విషయం తెలిసిన మంత్రి కూడా రాజుగారి వెనకే ప్రయాణమయ్యాడు యువరాజు కార్తికేయుడు అడవిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక మునీశ్వరుణ్ణి చూశాడు ఓ పెద్దయినా ఎవరు నువ్వు ఎందుకు ఒంటికాల మీద తపస్సు చేస్తున్నావు ముందు నీవెవరో చెప్పు తక్షణమే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇదిగో నన్ను వెళ్ళమని చెప్పే హక్కు నీకు లేదు నీవు తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నావో అది చెప్పు ఆ భగవంతుని దర్శనం కోసం చేస్తున్నాను నేనే ఆ భగవంతుణ్ణి నేనే నీ తపస్సుకు మెచ్చాను ఏం వరం కావాలో కోరుకో కోరి మూర్ఖుడా నా తపస్సుకు భంగం కలిగించిన నిన్ను ఏం చేస్తానో చూడు తక్షణమే నీవు కర్మైపోదు కాక తన కళ్ల ముందు గాడిదగా మారిపోయిన కుమారుణ్ణి చూసి రాజు దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయాడు మునీశ్వరుణ్ణి వేడుకున్నాడు అమాయకుడైన తన కుమారుణ్ణి మామూలు మనిషిగా మార్చమని ప్రాధాన్యపడ్డాడు కావాలంటే తన కుమారుడికి బదులు తనే శిక్ష అనుభవిస్తానని చెప్పాడు యాభై కొరడా దెబ్బలు తనకు తానే కొట్టుకున్నాడు అది చూసి చలించిపోయాడు మంత్రి రాకుమారుడు తను దేవుణ్ణని చెప్పుకోవటానికి కారణం తనేనని చెప్పాడు అందుకు పరిష్కారంగా శిక్ష తనే అనుభవిస్తానని చెప్పాడు యాభై దెబ్బలు తనకు తానే కొట్టుకున్నాడు రాజు మంత్రి దీనంగా వేడుకోవడంతో కరిగిపోయాడు మునీశ్వరుడు అమాయకుడైన రాకుమారుని శాప విముక్తుని చేశాడు తిరిగి మనిషిలా మారిపోయిన రాకుమారుని చూసి రాజు మంత్రి సంతోషించారు జరిగిన విషయం మొత్తం రాకుమారుడికి తెలిసింది తన కారణంగా తండ్రి మంత్రి శిక్షించుకోవడం అతని మనసు గాయపరిచింది వెంటనే ఆ చర్ణాకుల అందుకున్నాడు తనకి తానే దెబ్బలు తిని శిక్ష విధించుకున్నాడు ఓ విక్రమార్క మహారాజా తెలిసి తెలియక రాకుమారుడు తప్పు చేశాడు దానికి తామే కారణమని అందరూ శిక్ష విధించుకున్నారు విక్రమార్క మహారాజా ఆ నలుగురిలో ఎవరు గొప్పవారు మునీశ్వరుడా రాజా కార్తికేయుడా లేక మంత్ర ఎవరి తప్పు వారు తెలుసుకున్న ఆ నలుగురిలో ఎవరు హర్షించదగిన వాళ్ళు ఓ విక్రమార్క మహారాజా సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ శిరస్సు వేయి ముక్కలవుతుంది స్నేహ ఆ నలుగురులో ఎవరు గొప్ప చెప్పు నలుగురు గొప్పవాళ్లే కాదు భేతాళ్ళుడు అడిగిన ప్రశ్నకు 
ఆ నలుగురిలో ఎవరు గొప్ప అది చెప్పు రాజు మంత్రి కాదు మునీశ్వరుడు నో 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 అయితే కార్తికేయుడు కానే కాదు అబ్బా ఏంటి నానమ్మా నేను ఎవరిని చెప్పిన వాళ్ళని కాదంటావు స్నేహ విక్రమార్క భేతాళ కథలు తెలివితేటలతో మెదడుకు పదును పెడతాయి ఆలోచించి ఎవరు ఎందుకు గొప్ప అనేది సమాధానం చెప్పాలి అంతేగాని గుడ్డిగా రాజు మంత్రి మునీశ్వరుడు యువరాజు అని కాదు ఎవరు గొప్ప అది చెప్పు అది 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 తొందర ఏమీ లేదు బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి రేపు చెప్పు ఏంటిది సమాధి బాబాయ ఆ విషయం తెలుసు ఈ సమాధిని ఎందుకు తవ్వారు ఆ పూజలు నిమ్మకాయ పసుపు కుంకుమ అసలు ఏం జరిగింది నిజం చెప్పు తెలీదా 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 చెప్పు క్షమించండి అయ్యా చెప్పు ఈ ఫోటోలో ఉన్న స్వామి వారం రోజుల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చాడయ్యా నా గుడిసెలో ఉంటా అన్నాడయ్యా వద్దని చెప్పానయ్యా చంపేస్తానన్నాడు ఆయన మంత్రాలతోటి మంచం ఫ్రిడ్జ్ అయ్యని తెప్పించుకున్నాడయ్యా ఆ తర్వాత పోలీసులు వచ్చారయ్యా ఆయన ఎతకటానికి కానీ మాయమైపోయాడు ఆయన్ని పోలీసులు వెళ్ళిపోయాక ఎతికాను ఇదిగో ఈ సమాధిలోంచి బయటకు వచ్చాడయ్యా అతని పేరేంటో నీకు తెలుసా నందన్ బైరాగయ్య
ಜಗ ಜನನಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪರಾಸಕ್ತಿ ನೀ ಬಿಡ್ಡನೈನ ನಾಪೈ ದಯ ಚೂಪಿಂಚು ನೀ ಕರ್ನಾಕ ಟಾಕ್ಷಾಲು ನಾಪೈ ಕಲಗಿಂಚು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತುಕುಂಟು ಒಚ್ಚನ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀ ನೇನು ಬೆತ್ತುಕುಂಟು ಒಚ್ಚನ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾ ಪ್ರಾಣ ನಾ ಸರ್ವಸ್ವ ತಲ್ಲಿ ಲೇನಿ ನಾಕು ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನು ಮರ್ಪಿಂಚು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಗುರಿಂಚಿ ನಿಕ್ ತಲ್ಸು ನೀ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಮಹಾರಾಜಗಿ ನೀ ವಿಚ್ಚನ ಕತ್ತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಾನಿಕ ತೆಲಿಯ ಜಯಲನಿ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಒಚ್ಚಾರು ಇಪ್ಪುಡು ನೀ ಚೇತ್ಲೋ ಉನ್ನ ಕಟ್ಗಾನಿ ಚೂಸಾಕ ನಾಕು ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಪರಸೋದಲ ಮೀದ ನಮಕಂ ಕುದ್ರಿಂದಿ ತಲ್ಲಿ ದಯಾಮಯ ಲೋಕ ಪಾವನ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಏ ಆಪದ್ದಲೋ ಇರುಕ್ಕುನ್ನಾರೋ ನಾಕ್ ತೆಲಿಯದು ಆಯನು ಬ್ರತಿಕೆ ಉನ್ನಾರನಿ ನಾ ನಮಕಂ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾರೋ ನಾಕ್ ತೆಲಿಯಾಲಿ ನೇನ ಆಯನು ಚೂಡಾಲಿ ಮಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾಕ್ ಕಾವಾಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾವಾಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ भारत प्रभु भारी बहुमान प्रकट ना कोसम पुलिस अनुक्षण नगर वंत गलीवाह ನಿನ್ನೆಂದುಕು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಚೆಸ್ತು ಮಾಡ್ಲಾಡಿ ಜ್ಞಾನಶೀಲ ವೀಟನ್ನಿಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಲೋಚಿಸಿ ಕಾರಣ ನೀಕೆ ಬೋಧ ಪಡುತ್ತಿ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ನೇನ್ ಚೂಸಿದ ಸಂಬಂಧ ನೀಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೇನಪ್ಪಡು ನೇನ್ ನಿನ್ನ ಬಲವಂತ ಚೇಯನು ನೀ ಮನಸಲೋ ಉನ್ನತ ನೇನು ತ್ವರಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಹಾಯಿಗ ಕಾಪುರ ಚೇಸ್ಕೊಂಡುಂಟೇ ಒಕ ತಲ್ಲಿಗ ಚೂಸಿ ಸಂತೋಷಿಂಚಾಲನ ಕೊಡನ ತಪ್ಪ ಕಾದಮ್ಮ ಕಾನೇ ಕಾದು ರೆಂಡ್ ರೋಜುಲ್ಲೋ ನೀ ಕಾಬೋಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಇಂಟಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ನೀಕು ಪರಿಚಯ ಚೇಸ್ತಾನು ಸರೇನಾ ವಸ್ತಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವಿನ್ನಾನಮ್ಮ ಅಂತ ವಿನ್ನಾನು ನೀ ಕುಮಾರ್ತೆ ಮಾಟಲು ವಿನ್ನಾನು ನೀ ಕೂತುರು ಪ್ರೇಮಿಸಿನ ವಾಣ್ಣೇ ನೀವು ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಮಂಟನಾ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾನಿ ಅತನು ನೀ ಕೂತುರ್ನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಟಾನಿಕಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ತುನದ ನಿಜವಾ ನೀನು ಚೆಪ್ತುನದ ನಿಜಂ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಕಾದು ಒಂದ ಸಾರಲು ಚೆಪ್ತಾನು ನೀ ಕೂತುರು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನವಾಡು ನೀ ಕೂತುರ್ನಿ ಚೇಸ್ಕೋವಟಾನಿಕಿ ಸುಮುಖಂಗಾ ಲೇಡು ಹಲೋ ನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಡವಾಡುತ್ತೋನೇ ನಾ ಜೀವಿತಂ ನುವ್ವು ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ನಿಂಚಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಯಲಗಾ ನಾ ಪ್ರೇಮ ಕದಕಿ ಓ ಸುಖಾಂತಂ ಚೇಸ್ತಾನು ನೇನು ಪ್ರೇಮಿಂಚಿನ ವಾಣ್ಣೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುಂ ತೀರ್ತಾನು ಏಂಟಿವಿ ಸರ್ ಸ್ಮಶಾನ ನುಂಚಿ ತಪ್ಪಿಂಚುಕುನ ಭೈರಾಗಿ ಮಾರು ವೇಷಣಲೋ ತೆರಗಡೋಂ ಖಾಯಂ ವಿಕ್ರಮ
నువ్వు అనుకున్నట్లు వాడు తీవ్రవాదైనా నేను ఊహించినట్లు జ్ఞానశీలుడైనా ఖచ్చితంగా కొండ గుహల్లో అడవుల్లో లేదా శ్మశానం అతని పేరేంటో నీకు తెలుసా నందన్ బైరాగయ్య నందర్ బైరాగి ఇన్ని రోజులు శ్మశానంలో ఉన్నాడంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంత పెద్ద క్రిమినల్ ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోనో ఫామ్ హౌస్ లోనో ఉంటాడనుకున్నాను విక్రమ్ పట్టావి మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్న విధానం చాలా బాగుంది ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ గా మీ పేరు ఇండియా మొత్తం మారుమోగే టైం వచ్చింది సార్ చాలా చిన్న విషయానికి ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఎన్నో అరాచకాలు సృష్టించిన నందన్ బైరాగ్ గురించి ఇప్పటి వరకు ఏ ఆజోకీ దొరకలేదు మా డిపార్ట్మెంట్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంది ఏ నిమిషంలోనైనా వాణ్ణి పట్టుకుంటామని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలం కాబట్టి ప్రజలంతా ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుతూ విక్రమ్ పట్టాభి సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంతవరకు నందన్ బైరాగ్ గురించి ఎటువంటి ఆధారం సంపాదించలేకపోయింది ఓ పంచాతం మనం పోలీస్ కమిషనర్ గారిని కలిసి మీరు తెలుసుకున్న వివరాలని ఆయనకి చెప్తాం డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన సహకారాన్ని అందచేద్దాం సార్ కొంచెం నిదానంగా ఆలోచించండి నందన బైరాగ్ని మేము ఎక్కడో చూసామని పోలీసులకు చెప్తే నమ్మరు పైగా మా ఇద్దరిని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి ఇంట్రాగేట్ చేస్తారు సార్ ఒక్క విషయం సార్ నందన బైరాగిని విక్రమ్ నేను చూసిన మాట నిజం కానీ తాళపత్ర గ్రంథాల్లో విక్రమార్కుడు ముప్పై రెండు జన్మల గురించి రాసుంది దాన్ని ఫాలో చేస్తే మనకు కావలసిన డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి పటాభి తాళపత్ర గ్రంథాలు గత జన్మలు కాసే పక్కన పెట్టు సార్ మనకు దొరికిన ఈ కొద్ది ఆధారాలతో మనం పోలీసులు నమ్మించడం కష్టం ఒక పని చేస్తాం సార్ ఆ నందన్ ఫెరాగి ఎక్కడున్నాడో నేను పటాపి వెతికి పట్టుకుంటాం వాణ్ణి పట్టుకున్న తర్వాత గతంలో వాణ్ణి మేము ఎక్కడికి కలిసామో తెలుస్తుంది తర్వాత వాణ్ణి డిపార్ట్మెంట్కి అప్పగిస్తాం పటాపి ఓకేనా డన్ వస్తాను సార్ వస్తాను సార్ పటాబి ఒక్క నిమిషం నీ కూతురు ప్రేమించిన వాడినే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావు కానీ అతను నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఇష్టపడ్డా నీ కూతురు ప్రేమిస్తున్నవాడు నీ కూతుర్ని చేసుకోవటానికి సుముఖంగా లేదు నేను ప్రేమించిన వాడినే పెళ్లి చేసుకుని తీరుతాను అవును సార్ పటాబి నరసింహశాస్త్రి మాటల ప్రకారం విక్రమ్ను వెతుక్కుంటూ విక్రమ్ కోసమే నందన బైరాగ్ సిటీలోకి వచ్చాడని తెలుస్తోంది ఆనాటి జ్ఞానశీలుడే నందన బైరాగ్ అని తెలుసు కూడా నువ్వు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నీకు విక్రమ్కి చాలా ప్రమాదం దాని గురించి నీకేం భయం లేదా భయమా నాకా పటాబి విక్రమ్కి ఏ ప్రమాదం జరగకూడదు మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి నందన్ బైరాగ్ సంబంధించిన విషయాలన్నీ ఎందుకు చెప్పమని నేను అంటున్నానో 
మీకు అర్థం కావట్లేదా సార్ మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది విక్రమ్ విక్రమ్ మార్కుడని నమ్మకపోయినా నేను మాత్రం పూర్వజన్మలో భట్టిని అని నమ్ముతున్నాను తాళపత్ర గ్రంథాలను కూడా నమ్ముతున్నాను విక్రమ్ గురించి విక్రమ్ సేఫ్టీ గురించి మీరు ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారంటే మీరెవరు మాకు ఈ నందన బైరాకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఈ ముప్పై రెండో జన్మలో జరుగుతున్న యుద్ధానికి మీకు మాకున్న సంబంధం ఏంటి బాబూజీకి నరసింహ శాస్త్రికి మీకు మాకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి విక్రమార్కుడి కాలంలో మీరంతా ఎవరు ఏ జన్మలో ఏ బంధము తెలుసుకోవాలని మీకు అనిపించడం లేదా సార్ ఒక్కడ మాత్రం నిజం విక్రమార్కుడికి భట్టీకి మీకు మాకు ఏదో సంబంధం ఉంది ఆ సంబంధం తెలుసుకోవాలంటే విక్రంపూర్ లో తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఇంతకన్నా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను సార్ వస్తాను సార్ నేనెవరో నీకు తెలీదు నేను ఒక అనాథగా శాంతి ఆశ్రమంలో పెరిగాను అనుకోకుండా పురుషోత్తరావు గారితో పరిచయం అయింది ఈ ఆఫీసులో ఉద్యోగం వచ్చింది మీరంతా పరిచయం అయ్యారు చూడనందిని నేను నిన్ను మంచి స్నేహితురాలుగా భావించాను తప్ప నిన్ను ఎప్పుడూ ప్రేమించలేదు నిన్ను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మంచి స్నేహితురాలుగానే భావిస్తాను మనసులో ఇంకేమీ పెట్టుకోవద్దు తీసుకో తీసుకో కానీ అతను నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఇష్టపడటం లేదు నీ కూతురు ప్రేమిస్తున్నవాడు నీ కూతుర్ని చేసుకోవటానికి సుముఖంగా లేడు నువ్వు విక్రమ్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావో నాకు తెలీదు ప్రేమించడం కూడా తప్పు కాదు నువ్వు విక్రమ్ నిజంగా ప్రేమిస్తే నీ ప్రేమే కనుక నిజమైతే అది తప్పకుండా గెలుస్తుంది నిజమైన ప్రేమకి ఓటం లేదు కానీ ఒక్క విషయం నందిని విక్రమ్ గురించి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వివరాలు అడిగితే దయచేసి చెప్పొద్దు కారణం అడగద్దు విక్రమ్ గురించి నీకు తెలిసిన వివరాలు ఎవరికీ చెప్పొద్దు 
ఇంతకంటే డీటెయిల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుంది నందిని మళ్ళీ చెప్తున్నాను నిజమైన ప్రేమకి ఓటమి లేదు తెలుసుకుందాం పిలిచావా లేదమ్మా నువ్వే నన్ను పిలిచినట్టు అనిపించింది